വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജംപ്ലാസം കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സിറ്റീവ് മെത്തേഡുകളും ഇൻസിറ്റീവ് മെത്തേഡുകളും എന്താണ് എക്സിറ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ജീൻ ബാങ്കുകൾ സീഡ് ബാങ്കുകൾ ജേംപ്ലാസം ബാങ്കുകൾ ജീൻ സാങ്ച്വറീസ് പ്ലാൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ പൊളൻ ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ സ്പോർ ബാങ്കുകൾ സെൽ ആൻഡ് ഓർഗൻ ബാങ്ക് പിന്നെ ഷൂട്ട് ടിപ്പ് ബാങ്കുകൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ പറയാം ആദ്യം സീഡ് ബാങ്കുകൾ എന്താണ് സീഡ് ബാങ്കുകൾ സീഡ് ബാങ്ക് അതായത് സീഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സീഡ് ബാങ്കുകൾ സീഡ്സ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഫോർ കൺസേർവിങ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് സീഡ്സ് ആർ ഡ്രൈവ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദയർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ബിലോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദ ആർ കോൾഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സീഡ്സ് ഓഫ് മെനി സ്പീഷീസ് ക്യാൻ റിട്ടെയിൻ വയബിൾ ഫോർ അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സീഡ് കൺസർവേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് ആൻഡ് നീഡ് ഓൺ ദ മിനിമം സ്പേസ് അതായത് സീഡ് ബാങ്കുകളിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോൾ പയർ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും പയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഉണക്കപ്പയർ ആ പയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളത് ഭക്ഷണമാക്കാൻ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മാസം ഇരുന്നോട്ടെ എന്താവും ഉച്ചു കൂത്തും അല്ലേ കേടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പാവിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുളക്കില്ല ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുളപ്പി മുളക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈം പീരീഡിലെങ്കിലും കേടാവാതെ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു സീഡിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സീഡിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നാല് ശതമാനത്തിനേക്കാട്ടും കുറയ്ക്കും ആദ്യം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാട്ടും കുറയ്ക്കും ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നാല് ശതമാനത്തേക്കാട്ടും കുറവ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീഡുകൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് സീഡ് ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു സീഡ് നട്ടില്ല പാവിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സീഡ് എടുത്ത് പിന്നെ പാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് അത് ജമിനേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്താണ് ലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോർമലി ഒരു പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് മതി അല്ലേ കാരണം വിത്താണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പേസ് മതി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സീഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓർത്തഡോക്സ് സീഡുകളും അതുപോലെ ഏതാണ് റിക്കാൽസിട്രൻ സീഡുകളും ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സീഡുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് സീഡ്സ് ആർ ദ സീഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്ട്രീം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സോ ദ ക്യാൻ ബി ഡ്രൈഡ് to low moisture content and stored at low temperature for long period of time without losing their viability ee orthodox seedgalu etra nammal water content korchalum aa seedinde water content etra tholam korchalum endu eyan pattum eduthu vekkan pattum adhe etra tholam korchalum aa oru seed kedavilla ennaanu parayane angane nammal adinde water content oru vaadu korachittu cold storage cheyanennengil low temperature adhe minus ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിളാണ് വീറ്റ് റൈസ് പപ്പായ കോട്ടൺ സീഡുകളൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി റിക്കാൽസിട്രൻ സീഡുകളാണെങ്കിൽ അതിന് വല്ലാണ്ട് അതിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികമായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പോയാലും അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് ശതമാനം എന്നാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ശതമാനമൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് സീഡുകൾക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ഈ റിക്കാൽസിട്രൻ സീഡുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രീ
കളക്ഷൻ കേട്ടോ കളക്ഷൻ ബേസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടുന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റീജനറേഷൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ആക്റ്റീവ് കളക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി വർക്കിംഗ് കളക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡുകളായിരിക്കും സച്ച് സീഡ്സ് ആർ റെഗുലർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബേസ് കളക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് കളക്ഷൻ വർക്കിംഗ് കളക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ജീൻ ബാങ്കുകൾ ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ജീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് ടുഗദർ വിത്ത് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് സൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഡി എൻ എ സാമ്പിളും സൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയലും സൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സെല്ലിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഡി എൻ എ മാത്രമല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം എൻഡേഞ്ചേർഡ് വൈൽഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ വയബിൾ ഫോം എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ജീൻ ബാങ്ക്സ് റിസർവ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ബോത്ത് സീഡ്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ സീഡുകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ദ സ്റ്റോർ ഇസ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് അപ്പോൺ ഓർ റിട്രീവ്ഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓൾ ദ സീഡ് സ്റ്റോക്ക് മേ ബി പീരിയോഡിക്കലി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ജേമിനേഷൻ പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം ആയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ എക്സ് സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാന്റിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതിൽ എല്ലാ സാമ്പിളുകളും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ജേമിനേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ജേമിനേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിനെക്കാട്ടും കുറവില്ല അതായത് മൈനസ് ടെൻ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ജീൻ ബാങ്കുകളാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ജീൻ ബാങ്കുകൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നാലെണ്ണം ഉള്ളൂ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണുള്ളത് അവിടെ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളും അതുപോലെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അവരുടെ ജീൻ ഡി എൻ എ മെറ്റീരിയൽസ് സൊമാറ്റിക് സെൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് പാലോട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലോടാണുള്ളത് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റുകൾക്കും സ്പൈസസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത് ഇനി സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ലക്നൗല് ഫോർ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതും ലക്നൗൽ തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആനിമൽസിന് അതിൻ്റെ ജീൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പഠിക്കുക പേര് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ഡിസ
ഈ മെരിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വൈറസ് അറ്റാക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ കേടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ അഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ വെജിറ്റേറ്റലി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ടാപ്പിയോക്ക എക്സെട്ര ഇതിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് ടാപ്പിയോക്ക മുതലായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അതായത് സീഡ് ഇല്ലാതെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ടാപ്പിയോക്കയൊക്കെ കപ്പയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക കൊള്ളിക്കാണെങ്കിൽ കൊള്ളിത്തണ്ടായിരിക്കും പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കിഴങ്ങായിരിക്കും സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിലും കിഴങ്ങ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ലോങ് ജേമിനേഷൻ സൈക്കിൾ ക്യാൻ ബി എൻവിസേറ്റഡ് ഫ്രം മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് റിക്കാൽസിഡ്രൻറ്റ് സീഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺസേർഡ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റം ഇസ് വെരി ഈസി ഓക്കെ മെരിസ്റ്റം കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ജീൻ സാഞ്ചുറീസ് ജീൻ സാഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തലില്ലാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് കൺസേർവ് ജേം പ്ലാസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇൻ ആൻ ഏരിയ വർ ഇസ് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റഡ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൾട്ടിവാ സജാസ് മ്യൂസ സിട്രസ് സാക്കറം പോലെയുള്ള അതായത് കരിമ്പ് സിട്രസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാറുള്ളത് ഇനി പൊളൻ ബാങ്കുകളും സ്പോർ ബാങ്കുകളും ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് പോളൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പോർട്സ് ഫ്രം നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ സ്മോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്താണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ക്രയോ പ്രിസർവേഷനാണ് ഈ പൊളൻ ബാങ്കുകളിലും സ്പോർ ബാങ്കുകളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പോളൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോളൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പകരം സ്പോറുകളായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയായിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് ടെക്നിക് ആർ കോമൺലി അപ്ലൈഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ എ ക്വൈറ്റ് സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് ഫ്രീസിങ്ങും ഡ്രൈയിങ്ങും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അതായത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നന്നായി കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു ബാക്കി കുറച്ചെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന